നമസ്കാരം വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയിൽ സ്ഥിരമായി എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകളിലും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യ രീതിയാണ് അതായത് കലണ്ടർ എങ്ങനെയാണ് കലണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കലണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ പല രീതിയിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൽ ചില രൂപങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കലണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം അതിതാണ് നമുക്കറിയാം പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളാണ് ഒരു വർഷത്തിലുള്ളത് ഇതിൽ ഓരോ മാസവും ചില മാസങ്ങൾ മുപ്പതുണ്ട് മുപ്പത്തി ഒന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇരുപത്തി എട്ടും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതേക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ചെറിയ ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഈസിയായി ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഓരോ മാസങ്ങളും മുപ്പതാണോ മുപ്പത്തി ഒന്നാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ മെത്തേഡാണ് ഈ രീതി നോക്കിയാൽ മതി ഈ പൊന്തി നിൽക്കുന്നതൊക്കെ മുപ്പത്തി ഒന്നും ഈ കുടിഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊക്കെ മുപ്പതുമായിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിച്ചാൽ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ഇതിൽ ഫെബ്രുവരി മാത്രം ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ട് ദിവസം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പോകും എന്നാൽ വർഷങ്ങളിൽ തന്നെ നാല് വർഷം കൂടുമ്പോൾ വരുന്നതാണ് അധിവർഷം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സാധാരണ ഒരു വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസങ്ങളാണെങ്കിൽ അധിവർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ലീപ് ഇയർ അതാണ് അധിവർഷം അപ്പോൾ സാധാരണ വർഷത്തിൽ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ട് ദിവസമാണ് ഉണ്ടാവുക എങ്കിൽ അതിവർഷത്തിൽ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ദിവസം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അതിവർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ലീപ് ഇയറിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് സാധാരണ വർഷത്തിൽ അൻപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചകളും ഒരു അധിവർഷവും ഉണ്ട് എന്നാൽ അധിവർഷമാണെങ്കിൽ ലീപ് ഇയർ ആണെങ്കിൽ അൻപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചകളും രണ്ട് അധിക ദിവസവും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കണം കലണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു അടിസ്ഥാന വിഷയമാണ് അടിസ്ഥാന വിവരമാണ് നമ്മുടെ വർഷത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളിൽ പരസ്പരം ജോഡികളായി വരുന്ന ചില മാസങ്ങളുണ്ട് ഒരു വർഷത്തെ കലണ്ടറിൽ പരസ്പരം ജോഡികളായി വരുന്ന മാസങ്ങളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മാർച്ച് നവംബർ ഏപ്രിൽ ജൂലൈ സെപ്റ്റംബർ ഡിസംബർ ഇതിൽ നേരിയ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മുപ്പതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മുപ്പത്തി ഒന്നായിരിക്കാം പക്ഷേ എല്ലാ ദിവസങ്ങളും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ടായിരത്തിലെ മാർച്ച് പത്ത് ഞായറാഴ്ചയാണെങ്കിൽ അതേ വർഷം നവംബർ എത്രയായിരിക്കും അതും ഞായറാഴ്ചയായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ സെപ്റ്റംബർ അഞ്ച് തിങ്കളാഴ്ചയാണെങ്കിൽ അതേ വർഷം ഡിസംബർ ഏത് ദിവസമായിരിക്കും തിങ്കളാഴ്ച ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് മാസങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ ഈ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്കൊരു ചോദ്യം ചെയ്ത് നോക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ജനുവരി ഒന്ന് ബുധൻ ആണെങ്കിൽ അതേ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് എട്ട് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും ഇതാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന വർഷം അധിവർഷമാണോ ലീപ് ഇയർ ആണോ അതോ സാധാരണ വർഷമാണോ എന്ന് നോക്കും അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത്രേ ഉള്ളൂ തന്നിരിക്കുന്ന വർഷത്തെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു ശിഷ്ടം പൂജ്യമാണെങ്കിൽ അത് അതിവർഷമായിരിക്കും നാല് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന വർഷങ്ങളാണ് അധിവർഷങ്ങൾ അപ്പോൾ പൂജ്യമാണെങ്കിൽ അതിവർഷമായിരിക്കും ശിഷ്ടം പൂജ്യമല്ലെങ്കിൽ അത് സാധാരണ വർഷവുമായിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കാം നാല് നാല് പതിനാറ് മൂന്ന് മുപ്പത്തൊമ്പത് 
മുപ്പത്താറ് അപ്പൊ ഇവിടെ പൂജ്യമാണ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ ചോദ്യത്തിലെ വർഷം അതിവർഷമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ വർഷത്തിൽ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ദിവസം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഉത്തരം ചെയ്തു തുടങ്ങാം ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കുള്ളൂ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ജനുവരി ഒന്നിന് ശേഷമാണല്ലോ അതായത് ജനുവരി ഒന്നാണ് ജനുവരി ഒന്ന് ബുധനാണെങ്കിൽ ഓഗസ്റ്റ് എട്ട് ഏത് ദിവസം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ജനുവരി ഒന്നിന് ശേഷം ആ മാസത്തിൽ എത്ര ദിവസങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആ മാസത്തിൽ മുപ്പത് ദിവസം ഉണ്ടായിരിക്കും ഫെബ്രുവരി ഫെബ്രുവരി അധിവർഷമായത് കൊണ്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് മാർച്ച് നോക്കാം ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ മുപ്പത് മെയ് മുപ്പത്തൊന്ന് ജൂൺ മുപ്പത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഓഗസ്റ്റ് മുഴുവൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഓഗസ്റ്റ് എട്ട് വരെയാണ് ചോദിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓഗസ്റ്റ് എട്ട് എടുത്താൽ മതി കാരണം എട്ടാം തീയതി വരാനുള്ള ചോദിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓഗസ്റ്റ് എട്ട് എടുക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഓരോ മാസത്തിലെയും ദിവസങ്ങളെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു ഏഴ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം ഒരാഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുകയും കിട്ടുന്ന ശിഷ്ടം എന്താണോ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുകയും ചെയ്യും ഉത്തരമല്ല എഴുതേണ്ടത് ഈ സംഖ്യകളെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ശിഷ്ടമാണ് എഴുതേണ്ടത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ മുപ്പതിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായി ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇരുപത്തി എട്ടിലാണ് ഇത് മുപ്പതാണ് അതുകൊണ്ട് ശിഷ്ടം രണ്ട് മുപ്പതിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ഏഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ശിഷ്ടം രണ്ട് ഇവിടെ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ശിഷ്ടം ഒന്ന് ഇവിടെ മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഓരോ മാസങ്ങളിലെയും അധിക ദിവസമാണ് ഈ കാണിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ശിഷ്ടങ്ങളെ കൂട്ടുക കൂട്ടിയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ഏഴിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചിട്ട് ശിഷ്ടം കാണുക നോക്കാം രണ്ടും ഒന്ന് മൂന്ന് ആറ് എട്ട് എട്ട് മൂന്ന് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് മൂന്ന് പതിനാറ് മൂന്നും ഒന്നും പതിനേഴ് അപ്പോൾ ഉത്തരം പതിനേഴ് പതിനേഴ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴിനേക്കാളും വലിയ സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു പതിനേഴ് ഹരിക്കണം ഏഴ് രണ്ട് ഏഴ് പതിനാല് ശിഷ്ടം മൂന്ന് നമ്മൾ ഉത്തരത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് തിരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നോക്കൂ ശിഷ്ടം ഏഴിനേക്കാളും ചെറുതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇനി വീണ്ടും അതിനെ ഹരിക്കേണ്ടതില്ല ഈ മൂന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഇനി നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ബുധൻ ജനുവരി ഒന്ന് ബുധൻ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ഓഗസ്റ്റ് എട്ട് ഏത് ദിവസമാണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉത്തരം ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ലളിതമാണ് ബുധൻ കൂട്ടണം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ശിഷ്ടം മൂന്ന് ഇവിടെ നോക്കാം ബുധൻ കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഏതാണോ നോക്കുക ബുധൻ കഴിഞ്ഞാൽ വ്യാഴം വെള്ളി ശനി ബുധൻ കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ശനിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉത്തരം ശനി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് നമ്മൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സമയം എടുത്തെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ ആശയം മനസ്സിലാക്കുന്നതോടുകൂടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണുക 
മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം തന്നിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യം സ്വന്തമായി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വീഡിയോ കാണുക എന്നിട്ട് അതുപോലത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിലേക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ എം എസ് എൻ ടി എ സി പോലത്തെ മറ്റു മത്സര പരീക്ഷകൾ അതുപോലെ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ എന്നിവയൊക്കെ മത്സരിക്കുന്ന മത്സരാർത്ഥികൾക്കും പഠിക്കുന്ന പഠിതാക്കൾക്കും സഹായകമാകുന്ന വിധത്തിലുള്ള അറിവുകൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രോത്സാഹനവും സഹകരണവും ഉണ്ടാകണം എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പ്രോത്സാഹനം നമുക്കെന്നും ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ് എന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സഹകരണവും സഹായവും പ്രോത്സാഹനവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം വിട്ടാൽ